Καλησπέρα, είμαι η Μαρία. Θέλω να σας συστήσω το κανάλι μας. Θα σας πρότεινα να μας βρείτε στο YouTube και σε όλα τα social media. Ακολουθήστε, αναζητήστε το 7 Arts για να δείτε τι θα κάνουμε εδώ παρέα κάθε Τετάρτη. Στην ουσία, όπως έχετε ήδη δει, ελπίζω οι περισσότεροι, θα ασχοληθούμε για όλο το υπόλοιπο, θα βγάλουμε μαζί το χειμώνα, το καλοκαίρι, φαντάζομαι, τις κρύες νύχτες και θα μιλάμε για τον έρωτα μέσα από την τέχνη, μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων. Ο έρωτας είναι τέχνη από μόνος του και εμείς απλά θα τον φέρουμε λίγο πιο στα μέτρα μας, αν αυτό μπορώ να πω, και θα ασχοληθούμε με τον έρωτα σε διάφορες ηλικίε, όπως θα δείτε στην πορεία, με τον έρωτα μεταξύ άντρα και, άντρα και γυναίκας, με τον έρωτα γενικότερα με όποια μορφή και αν έχει και με όλα τα φύλλα, αν μπορώ να το πω και αυτό, θα εστιάσουμε λίγο στις ιδιαιτερότητες των ανθρώπων σε κάποιες ηλικίε όταν έρχονται αντιμέτωποι με τον έρωτα και τις σχέσεις γενικότερα, τις ιδιαιτερότητες τους όπως προείπα. Αυτό. Άρα λοιπόν κάθε Τετάρτη θα είμαστε μαζί, θα περιμένω να ακούσω τα δικά σας σχόλια σχετικά με αυτά που αναφέρονται. Ε, να είστε σίγουροι ότι θα λάβετε κάποιες απαντήσεις. Μην θεωρήσετε ότι μιλάω σαν ειδικό πάνω σε κάποια θέματα, αλλά τα περισσότερα έχουν α, καταγραφεί βάσει μελέτης ανθρωπίνων σχέσεων, είτε μέσα από τη δική μου πορεία, είτε μέσα από... Α, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τον περιγυρό μου γενικότερα. Σε κάθε περίπτωση κρατήστε ότι αυτό για το οποίο θα μιλάμε από εδώ και στο εξής θα είναι ο έρωτας με οποιαδήποτε μορφή εμείς τον έχουμε στο μυαλό μας. Και σήμερα ειδικότερα ε, θα κάνουμε μία αναφορά στα στάδια που περνάει αυτό το πράγμα που όλοι ονομάζουμε έρωτας, αυτό το συνέστημα που μας παρασύρει και μας κάνει να ξεχνάμε όλα τα υπόλοιπα. Ε, εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή της γέννησής μας αισθανόμαστε ε, αυτό που ονομάζουμε έρωτα μέσα από το χάδι που μπορεί να μας δίνει η μαμά μας, αλλά εμείς το έχουμε έτσι α, εκλάβει ως μητρική αγάπη όπως α, λέγεται και στην ουσία δεν μπορούμε να το μεταφράσουμε όπως ακριβώς είναι. Ε, εγώ θα έλεγα ότι στην πορεία μας σιγά σιγά ανακαλύπτοντας το φίλο μας, τη διαφορά από, τους, α, από τα αγόρια στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό, να το πάω πιο πίσω, ακόμα και στην παιδική χαρά και στις καθημερινές μας σχέσεις, από εκεί και πέρα σιγά σιγά αρχίζουμε και παίρνουμε έτσι δείγματα του τι είναι. Ε, έρχεται έτσι πάρα πολύ έντονα όταν φτάνουμε σε κάποια ηλικία που αρχίζουμε να αναζητούμε το σώμα μας και καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι ε, έχει αρχίσει και ε, είναι λίγο πιο διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Δεν είμαστε δηλαδή τα, τα άτομα που μέχρι πρώτη νος στηριζόμασταν στη μαμά, στον μπαμπά, ε, στον οποιοδήποτε μέσα στην οικογένεια για να μπορέσουμε να κάνουμε τις, ε, να μπορούμε να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα σπίτι για τις καθημερινές μας ανάγκες. Όταν αρχίζουμε και ανακαλύπτουμε λοιπόν το σώμα μας και όταν αρχίζουμε και αισθανόμαστε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει και ότι μας έλκει είτε το αντίθετο φύλλο είτε το ίδιο φύλλο καμιά φορά, θα το πούμε λίγο στην πορεία, αρχίζουμε λοιπόν και νιώθουμε ε, 
κάτι περίεργο, ένα περίεργο συνέστημα, κάτι να μας α, διαλύει το στομάχι, να μας αλλάζει λίγο την καθημερινότητα. Είναι όταν πλησιάζουμε εκεί κάπου στα 20, εγώ θα το έλεγα, γιατί λίγο πιο πριν στα μαθητικά μας χρόνια είμαστε λίγο πιο ε, μπερδεμένοι, δεν είμαστε ξεκάθαροι σχετικά με το τι θέλουμε. Όχι ότι στα 20 είμαστε, προς Θεού έτσι, απλά γίνεται λίγο πιο έντονο το συνέστημα του να εδρεωθώ, να ανακαλύψω ποιο είμαι, ε, ερωτευόμαστε συνήθω άτομα από το περίγυρό μα και αυτό είναι το σχολείο, το φροντιστήριο, οι παρέε μα που σιγά σιγά μεγαλώνουν όσο μεγαλώνει και η ηλικία μα. Ε, εκεί, εκεί μέσα λοιπόν να γνωρίζουμε ανθρώπου που πιθανόν να μα ερεθήσουν το μυαλό και στη συνέχεια το σώμα. Και μιλάμε για την ηλικία εκεί από τα 20, 25, πριν τα 30, που νομίζουμε ότι όλο ο κόσμο μα ανήκει, ότι. Δικαιωματικά πρέπει να έχουμε τα πάντα, ότι ζούμε την εποχή της, α, α, της δικής μας, α, πώς θα το πω, όχι καθημερινότητας, α, της δικής μας επικράτησης και προσπαθούμε να διαφοροποιήσουμε τον εαυτό μας από τους υπόλοιπους και να α, α, καθορίσουμε τα όρια μας μέσα στο σπίτι μας, α, στον περίγυρό μας, στην παρέα μας. Εκεί λοιπόν αρχίζουμε και... Ψαχνόμαστε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, λίγο παραπάνω σχετικά με το τι θέλουμε. Ε, εκεί συνήθως πέφτουμε με τα μούτρα, θα έλεγα, γιατί όταν ερωτευόμαστε ε, είναι τόσο καταλητικό το συνέστημα που νιώθουμε πρώτη φορά περίπου σε αυτές τις ηλικίε, που πέφτουμε με τα μούτρα, όπως είπα και πριν, και μετά η απογοήτευση, γιατί συνήθως έρχεται, είναι φυσικό και επόμενο, αλλήμωνο δηλαδή αν μέναμε με τον ίδιο άνθρωπο που μας έχει κάνει εκείνο το περιβόητο κλικ σε εκείνες τις ηλικίε και στο υπόλοιπο της ζωής μας, μπορεί κάποιες φορές να γίνει και αυτό, δεν αποκλείεται, αλλά σίγουρα είναι η έναρξη της ερωτικής, ε, της σεξουαλικής μας ζωής και όσο πιο πολύ έχουμε δοθεί σε αυτό, τόσο πιο πολύ όταν ε, δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι ε, σχετικά με το τι συμβαίνει γύρω μας και το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο πολύ πέφτουμε στο κομμάτι, στο, σε εκείνο που λέμε πηγάδι απογοήτευσης. Δηλαδή νομίζουμε, επειδή τα βιώνουμε όλα στο, στο μέγιστο βαθμό και στο, είμαστε full συνέστημα εκείνη την περίοδο, όταν φτάσει εκείνη η ώρα που μας τελειώσει αυτό που ζούμε, ε, νομίζω πως έρχονται τα κλάματα, έρχονται τα πρώτα ξενύχτια, τα τέλειο, τα τηλέφωνα με τους φίλους, τις φίλες, τέτοια πράγματα. Τα έχω ζήσει και σε προσωπικό επίπεδο, τα ζω ξανά με τα παιδιά μου, δεν είναι κακό. Απλά δεν μπορείς να βάλεις α, σε κουτάκια αυτό το πράγμα που αισθάνεσαι, ούτε μπορείς να το διαχωρίσεις. Εκεί δουλεύει φουλ το συνέστημα, όπως είπα. Ε, δεν είμαστε και καλά κάνουμε άνθρωποι που μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε αυτά που θέλουμε και να δουλέψει λίγο παραπάνω η λογική. Όχι ότι είναι καλό να συμβαίνει, αλλά γενικότερα μας προφυλάσσει κάποιες φορές από εκείνο που λέω εγώ, το... να πέσουμε στο πηγάδι της βαθιάς απογοήτευσης. Άρα λοιπόν στην ηλικία αυτή, ό,τι ζούμε είναι πάρα πολύ καλό και γι' αυτό μας μένει και για τα υπόλοιπα χρόνια, γιατί α, όσο επενδύουμε σε αυτό, τόσο ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί, να ερωτευτεί σε εκείνη την ηλικία, να, να το νιώσεις αγνά, όπως πρέπει, όπως του πρέπει να γίνει, για να μπορέσεις μετά να γεμίσεις τις α, αποθήκες σου, τα σακούλια σου που λέω εγώ, ε, και να έχεις εμπειρίες για την μετέπειτα πορεία στη ζωή σου. Γιατί σίγουρα, περνώντας αυτό το στάδιο της πρώτης α, επαφής, του πρώτου έρωτα, της πρώτης απογοήτευσης, α, κάνεις πράγματα που όταν τα σκέφτεσαι αργότερα, νομίζεις ότι τα έκανε κάποιος άλλος αντί για σένα. Και αυτό είναι γιατί δουλεύει παραπάνω η λογική, το συνέστημα τότε από τη λογική. Όταν φτάνεις σε μία ηλικία που περνάς λίγο τα 30 και εκεί αρχίζεις λιγάκι να ψάχνεσαι όχι μόνο σε σχέση με το κομμάτι το ερωτικό, αλλά με το επαγγελματικό, το βιοποριστικό, τι θα κάνεις στη ζωή σου, πώς θα είναι η ζωή σου. Συνήθω υπάρχουν και εκείνες οι περίεργες οικογενειακές πιέσεις που δέχονται οι περισσότεροι από εμάς όταν φτάσει σε μια ηλικία στα 30 που σου λένε άντε, τι θα κάνεις με τη δουλειά σου, άντε, άμα είσαι γυναίκα ειδικά στην κοινωνία τη δική μας που προσπαθεί να δείξει ότι το έχει ξεπεράσει, 
Ακόμα έχουμε εκείνα τα κατάλοιπα του έφτασε 30. Πότε θα παντρευτείς, τι θα κάνεις, πώς θα καταξιωθείς επαγγελματικά, ποιε είναι οι επιλογές σου. Εκεί λοιπόν γίνεται ένα ψιλομπάχαλο γιατί εσύ έχεις να σκεφτείς ότι πιέζεσαι από τη μία πλευρά από το οικογενειακό σου περιβάλλον κατά κύριο λόγο για να δου... πετύχεις αυτό που όλοι ονομάζουν αποκατάσταση σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό επίπεδο και συνήθως πιέζεσαι από παντού γιατί θέλεις να τα κάνεις ταυτόχρονα. Δηλαδή κάπου αρχίζεις και βλέπεις τον χρόνο διαφορετικά. Εκεί λοιπόν όταν υπερισχύει πολλές φορές η λογική του συναισθήματος, το αποτέλεσμα νομίζω πως δεν είναι και το καλύτερο, γιατί οι άνθρωποι όταν σταματούν να νιώθουν γενικότερα και να κάνουν, να πραγματώνουν τα θέλω τους και δουλέψουν έτσι λιγάκι με πιο μεθοδικά, ε, επηρεαζόμενοι από τον περίγυρο, ε, σίγουρα θα καταλήξουν σε κάτι πιο άσχημο από αυτό που είχαν ονειρευτεί όταν ξεκίναγαν στην ηλικία των 20. Πού θέλω να καταλήξω, ότι το συνέστημα που είναι τόσο έντονο στα 20, στα 30 και λίγο παραπάνω και μέχρι τα 40, αρχίζει και μπαίνει σε κουτάκια και μετριάζεται γιατί εμείς α, έχουμε μάθει να λειτουργούμε διαφορετικά. Γιατί είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι πρώτα απ' όλα σκεφτόμαστε την επαγγελματική μας α, αποκατάσταση, καταξίωση, τους στόχους μας, τα όνειρά μας, τις σπουδές μας και παράλληλα μέσα σε αυτό πρέπει να βρούμε τον τρόπο να χωρέσουμε και την α, δική, μας, δική μας. Αυτό που μας έμαθαν οι άλλοι ότι πρέπει να στήσουμε μια οικογένεια, ένα σπίτι, κάτι να κάνουμε να αποκατασταθούμε. Ε, αυτό είναι το κομμάτι το κοινωνικό. Αν το πάμε έτσι λίγο πιο προσωπικά και λειτουργήσουμε με βάση τα θέλω μας, έτσι όπως είχαμε φανταστεί τον εαυτό μας σε μερικά χρόνια, στην ηλικία την εφηβική, στα εφηβικά μας χρόνια, θα δούμε ότι φεύγουμε λιγάκι. Άρα λοιπόν που θέλω να καταλήξω λέγοντα όλο αυτό, ότι καλό θα είναι ακόμα και στην ηλικία των 30, και των 40 και των 50 που θα πούμε παρακάτω, να μην υπερισχύει η λογική του συναισθήματος. Να ρεγουλάρονται, αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να, να μπορούν να... Α, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα ζυγίσουμε. Σίγουρα, ε, ο άνθρωπος που είπα και πριν, που σταματάει να αισθάνεται, που λειτουργεί λίγο παραπάνω η λογική από το συνέστημα, α, δεν θεωρείται επιτυχημένος για μένα. Είναι προσωπική άποψη αυτή. Ε, έτσι λοιπόν... Ε, Λέμε ότι στα 20 λειτουργεί το συνέστημα, στα 30 είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί, ε, λειτουργούμε περισσότερο με λόγια και λιγότερο με πράξεις, σκεφτόμαστε αυτό που είπα, τι θα κάνουμε, πώς θα αποκατασταθούμε και όταν φτάνει κάποια στιγμή η ώρα που είτε το έχουμε πράξει μέχρι τα 40 είτε όχι, φτάνουμε σε αυτό το τρομερό, τα 40, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Μου είχαν πει, μου το είχαν πει λοιπόν, κάποια χρόνια πριν, μου είχαν πει «Α, παπά, τι έπαθε αυτός, αερωτεύτηκε λίγο μεγάλος, πω, πω, ο Θεός σας εφυλάει από γεροντοέρωτες». Τι εννοούν γεροντοέρωτες, δηλαδή και ένας άνθρωπος στη σημερινή ηλικία 30-40 θεωρείται γέρος για να κάνει ένα restart, για να ξεκινήσει από την αρχή και να αναθεωρήσει σχετικά με όλα αυτά που νόμιζα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι. Και ερχόμαστε λοιπόν πάλι σε εκείνη την περιβόητη ηλικία. Θα μου πείτε γιατί έχω σταθεί εκεί, μήπω επειδή προσεγγίζει τη δική μου μπα, δεν νομίζω. Αλλά εκεί συμβαίνουν όλα τα περίεργα στη ζωή μα και όλα τα όμορφα, στην ηλικία των 40 plus. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί ε, συνήθω έχουμε κατασταλάξει επαγγελματικά, έχουμε κάνει μια οικογένεια, έχουμε κάνει κάποια πραγματάκια στη ζωή μα που θα θέλαμε, ενδεχομένως κάποιοι άλλοι όχι, οι περισσότεροι, μιλάμε συνολικά. Και φτάνουμε λοιπόν στα 40+, plus, πριν φτάσουμε στα πρώτα ίντε, κάπου εκεί, μετά τα 45 θα το τοποθετούσα, που ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι έχουμε ζήσει το μισό μας προσδόκιμο, ζωή να έχουμε, λέμε, με βάση τα στοιχεία τα στατιστικά, και λέμε, όπα εδώ είμαστε, τι κάναμε, έχουμε ζήσει το μισό μας προσδόκιμο, έχουμε κάνει, ξέρω εγώ, δύο κουτσούβελα, Έχουμε στήσει ένα σπίτι, καλά τα πάμε και στη δουλειά που λέει ο λόγος, αλλού υπάρχουν και χειρότερα. 
και ξαφνικά βλέπουμε το χρόνο να κυλάει και αισθανόμαστε λίγο πιο άβγοι ότι κάτι δεν έχουμε κάνει, ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκεί λοιπόν, αν αυτό που κάναμε έγινε πάνω σε αυτό που είπα πριν, δηλαδή ε, κάτω από την πίεση της οικογένειας, του περίγυρου, στο να αποκατασταθούμε και έχουμε κάνει κάποιες επιλογές μ, με βάση το μυαλό και όχι το συνέστημα περισσότερο, το φυσιολογικό ακούγεται μένα από μία πλευρά, εκεί λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι κάπου χάσαμε το δρόμο και εμείς στα 20 θέλαμε να νιώθουμε δυνατοί, ακμαίοι, ότι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα, ότι ο έρωτας πρωτοστατούσε στη ζωή μας και πού πήγε τώρα αυτός ο έρωτας, σπίτι, δουλειά, στην καλύτερη περίπτωση, καμιά έξοδο με φίλους και γυναίκες, μπα. Ειδικά αν βλέπουμε τη γυναίκα μας, γυρνάμε σπίτι και βλέπουμε τη γυναίκα μας ή τον άντρα μας α, μετά από κάποια χρόνια τελείως διαφορετικούς όπως τους είχαμε γνωρίσει, εκεί λίγο αρχίζουν τα ζόρια γιατί πάει η επιθυμία, πολύ σημαντικό κομμάτι η επιθυμία, δεν υπάρχει επιθυμία, οι σχέσεις αδελφοποιούνται και εμεί έξω βλέπουμε να κυκλοφορεί φρέσκο πράγμα που σαλεύει και όσον αφορά τους άντρε, περισσότερο γιατί Εκεί, σε εκείνη την ηλικία, ψάχνουν την επιβεβαίωση. Όχι ότι δεν συμβαίνει με τι γυναίκε. Νομίζω πω <laughs> με τι γυναίκε, όταν γίνεται κιόλα, είναι και πιο συνειδητοποιημένο και το κάνουν και λίγο έτσι πιο έντονα. Οι άντρε όμω, οι κακόμοιροι, που το λέω έτσι, πέφτουν με τη μούρη γιατί προσπαθούν να πάρουν με το κουτάλι ότι έχει μείνει στον πάτο τη κατσαρόλα. Έτσι λοιπόν, βλέποντα τι κυκλοφορεί έξω και τι σπαρταράει, και επειδή θέλουν να επιβεβαιωθούν, και επειδή αναζητούν τη δροσιά από τα νεότερα κορίτσια, να το πούμε έτσι, επιδίδονται σε αυτό. Για να επιβεβαιωθούν, συνάπτουν σχέσεις, κάνουν σχέσεις με νεαρότερης ηλικία γυναίκες, προσπαθούν να το παίξουν εραστές, επιβήτορες, συνήθως είναι και πιο οικονομικά, είναι, είναι οικονομικά καλύτερα σε σχέση με τα κορίτσια που προσεγγίζουν, οπότε έχουν τη δυνατότητα να δώσουν και μία παροχή τύπου δώρο, έξοδο, εκδρομή, δεν ξέρω τι, που οι νεότερες ηλικίε το θεωρούν λουκούμι και συνδυάζουν την ήρεμη οικογενειακή ζωή με την ήρεμη ζωή ενός εραστή έξω από το σπίτι που προσπαθεί με κάποιο τρόπο να καλύψει με κάθε τρόπο να καλύψει τα νότα του. Οι γυναίκες πάλι λειτουργούν λίγο διαφορετικά σε αυτή την ηλικία. Τι γίνεται. Ε... Γιατί το λέω αυτό, γιατί ένας άντρα μπορεί να ερωτευτεί και αν ερωτευτεί θα είναι καθοριστικό, καθοριστική σημασία. Αν ένας άντρα αυτή την ηλικία ερωτευτεί, είναι σίγουρο πως θα κλωτσίσει την τζανάκα με το γάλα και καλά θα κάνει. Θα δει, θα ζυγίσει τα πράγματα και θα προχωρήσει. Μια γυναίκα ε, σπάνια θα αφήσει το σπίτι της γιατί υπάρχουν και αυτά τα στερεότυπα με τα οποία έχει μεγαλώσει, αλλά μια γυναίκα για να απατήσει, να το πω έτσι, για να μπορέσει να επιβεβαιωθεί εκτός γάμου, σε αυτή την ηλικία, αν δεν έχει μπει σε αυτόν, ε, συνήθως ερωτεύεται. Και συνήθως εκείνη την περίοδο που θα ερωτευτεί, πέφτει με τη μούρη, ξεχνάει το σπίτι, ξεχνάει τα παιδιά, ξεχνάει γενικότερα, κάνει πράγματα που νόμιζε ότι δεν θα κάνει και τη έρχεται η ίδια ακριβώς απογοήτευση και λίγο μεγαλύτερη από αυτόν τον 20 χρόνο αν το έχει βιώσει, από ότι εκείνη την ηλικία, γιατί πραγματικά όταν ένας άνθρωπος είτε είναι άντρα είτε γυναίκα, ανεξάρτητα που εγώ το κάνω έτσι τόσο ε, flat, που το λέω έτσι τόσο απλά, ε, ένας άντρα σε αυτή την ηλικία είναι μια γυναίκα όταν ερωτευτούν, ε, δυστυχώς ή ευτυχώς το αποτέλεσμα είναι τελείως διαφορετικό από το αν επιζητούν απλά μια επιβεβαίωση εκτός γάμου ή εκτός σχέσης. Όταν ερωτευτούν αλλάζει όλο το, το τοπίο, και εκεί συνήθω έρχεται το ξεκαθάρισμα. Αν φτάσουμε εδώ και στην ηλικία των 50 ετών, ε, οι γυναίκε είναι πιο κατασταλλαγμένε από του άντρε γιατί θεωρούν ότι έχουν κλείσει ένα κύκλο ερωτικό και οι περιπτύξει του, οι περιπτύξει, συγγνώμη, συγγνώμη εκτό σπιτιού, είναι πιο μαζεμένε και λίγο πιο συγκεκριμένε σε σχέση με του άντρε που. Του αρέσει και το διατυμπανίζουν κιόλα. Δηλαδή, αν ένα πενιντάρη ε, βρεθεί στην ε, θέση να συνάψει μια σχέση με νεότερη γυναίκα, κοκορεύεται. Του αρέσει που τον πρόσεξε και θα φροντίσει, αν δεν τον ενδιαφέρει το υπόλοιπο κομμάτι, να το κάνει έτσι και λίγο 
γνωστό, να το πω, τραβηγμένο, όπου τον παίρνει στου φίλου, στι παρέε, αρκεί να μην το μάθει η οικογένεια αν θέλει να τη διατηρήσει. Αν δεν θέλει να τη διατηρήσει, σα πληροφορώ ότι πραγματικά είναι αυτό που λέμε ο κόσμο το έχει τούμπανο, εκείνο το κάνει τούμπανο περισσότερο. Ε, οι γυναίκε απλά προσπαθούν να διατηρήσουν τον τίτλο τη μαμά, τη νοικοκυρά, τη συζύγου, μέχρι εκεί. Σερωμένη σου, όχι μέσα στο σπίτι. Εκτό σπιτιού έχουν τον τίτλο τη Ερωμένη. Αυτά λοιπόν σε πρώτο, ε, για πρώτη φορά. Ε, στην ουσία δεν θα κάνουμε, δεν θα μπορέ, μάλλον δεν θα προσπαθήσουμε εμεί από εδώ, από αυτή την εκπομπή, να αναλύσουμε σε βάθο το πώ αισθάνεται ένα άντρα ή μια γυναίκα σε κάθε ηλικία. Σήμερα τα είπαμε λίγο συνοπτικά για να σα δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα του τι πρόκειται να ακολουθήσει. Σε επόμενες εκπομπές θα εστιάσουμε στις σχέσεις αντρών και γυναικών, στις σχέσεις εφήβων, στις σχέσεις ομοφιλόφιλων, ετερόφιλων, στους ανθρώπους που προσπαθούν γενικότερα να διατηρήσουν ένα κοινωνικό στάτους, γιατί τους ενδιαφέρει πολύ η εικόνα τους α, στον κόσμο, έξω, τι φαίνεται, αλλά στην ουσία α, λειτουργούν διαφορετικά εντός και εκτός σπιτιού. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για τις σχέσεις των ανθρώπων γενικότερα μέσα από τον έρωτα. Όπως και αν αυτός μεταφράζεται, όπως και αν τον βιώνουμε. Το διαφορετικό είναι ότι α, ο έρωτας, πέρα από το ότι είναι ένα συνέστημα καταλυτικό για τον καθένα, ε, οι ίδιοι, εμείς, α, προσπαθούμε να δώσουμε άλλες διαστάσεις ανάλογα με την ηλικία που βρισκόμαστε κάθε φορά. Uh, το σίγουρο είναι πως δεν είναι ποτέ ίδιος σε καμία ηλικία και επηρεάζεται πάντα από τις προθέσεις μας, uh, την θέση μας, uh, τις φιλοδοξίες μας, γιατί γίνονται χιλιάδες πράγματα, είτε στον επαγγελματικό, είτε στον προσωπικό τομέα, τομέα συγγνώμη και πάλι uh, σχετικά με το τι προσδοκούμε να επιτύχουμε μέσα από αυτόν. Γιατί όπως σας είπα, αλλιώ είμαστε σε, στα 20 που λέμε εδώ είμαστε και βιώνουμε αυτό που βιώνουμε με βάση το συνέστημα και αλλιώς πάει κλιμακωτά α, ανεβαίνοντας η ηλικία μας και ε, διαφοροποιούμε τον εαυτό μας σε σχέση με τον περίγυρό μας και τι περιμένει από μας. Εγώ θα σας πω ότι θα δέχομαι και τυχόν παρατηρήσεις σας σχετικά με αυτά που ακούτε. Το σημερινό ήταν έτσι μια συνοπτική εικόνα του τι πρόκειται να ακολουθήσει τις επόμενες εκπομπές. Σίγουρα μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media. Θα σας πρότεινα να μας αναζητήσετε στο YouTube, να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας, σας θυμίζω 7Arts, για να μπορείτε να μας παρακολουθείτε κάθε Τετάρτη. Και σε γενικές γραμμές, εδώ είμαστε, να ακούσουμε τα σχόλιά σας, να σας απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας. Προς Θεού, μη θεωρηθεί ότι είμαστε ε, οι ειδικοί σε τέτοια κομμάτια, όπως είπα και στην αρχή. Ποτέ δεν μαθαίνεις τον έρωτα, πάντα μαθαίνεις μέσα από αυτόν, μεγαλώνοντας σε όποια ηλικία κι αν είσαι και ό,τι θα συζητάμε εδώ κάθε Τετάρτη θα, είναι, θα το έχουμε αντλήσει μέσα από καθημερινά παραδείγματα που όλοι έχουμε βιώσει. Θα μιλάμε απλά, καθημερινά. Φυσικά δεν πρόκειται να θίξουμε ποτέ καταστάσεις συγκεκριμένες, απλά θα μιλάμε πολύ πολύ γενικά και σφαιρικά προσπαθώντας πάντα να προσεγγίσουμε ένα θέμα όσο πιο ολοκληρωμένα μπορούμε. Πιστεύω πως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να πιάσουμε μία ενότητα α, να την καλύψουμε εντελώ, γιατί πάντα θα υπάρχουν ερωτήματα. Ε, θα μας βοηθήσουν και τα δικά σας για να στήσουμε ενδεχομένω επόμενες εκπομπές. Ε, σε κάθε περίπτωση δείτε το πιο πλατιά, δείτε το έρωτας Δείτε τον έρωτα σαν τέχνη όπως είναι και δείτε την τέχνη σαν έρωτα και προβληματιστείτε, σκεφτείτε σχετικά με αυτά που θα ακούσετε τι είναι αυτό που θα θέλατε να δείτε από μας. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε εσάς μέσα από τη δική μας καθημερινότητα. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω με χαρά να δω τα σχόλιά σας και όπως σας είπα περιμένουμε την εγγραφή σας στο κανάλι μας, στο YouTube Αναζητήστε μας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα μας βρείτε. Seven Arts, αν γκουγκλάρετε ή αν γενικώ αναζητήσετε, σε όποια μηχανή και αν το τοποθετήσετε, θα έρθουμε εμείς 
και θα δείτε πολλά πολλά πράγματα μέσα εκεί. Σας φιλώ. Καλή συνέχεια.